ዘወትር ሁድ ከ3 ሰዓት ፒኤም እስከ 4 ሰዓት ፒኤም በመንበረ ጻባውት ቅድስት ስላሴ ቅድስ ጽዮን ማርያምና ቅዱስ አቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ፍኖተ ህይወት ዘተዋዶ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮችን ባላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ቸርነትና ጥበቃ የናታችን ቅዱስ ጽዮን ማርያም አማራጅነትና ጸሎት የቅዱሳን ሁሉ በረከትና ረድኤት በእያላችሁበት ይدرسአችሁ ከዚህ ቀጥላን መራህ ግብራችንን እናስተዋውቃችሁና በጸሎትን እንጀምራለን ዛሬ ካሉን መራህ ግብሮች ቀዳሚ የሆነው የሳምንቱ እንግዳችን ነው ዛሬ ታላቅ ሰው ይዘንላችሁ ቀርበናል የቀን ሙሁር ነው በጣም ታዋቂ ደራሲም ነው ብዙ መጻሕፍቶች የደረሰ እንዲሁም ቲዮሎጂያን ነው የሸክስፒር የክብር ትሮፊ እና ሜዳሊያ ተሸላሚም የሆነ ወንድም ነውና በኋላ እንግዲህ ከጸሎት በኋላ አስተዋውቂያችሁ ወደ መርሃ ግብር እንሄዳለን ለሁሉም በጸሎት መጀመር በጎ ነውና በጸሎትን እንጀምራለን ሁላችሁም በእያላችሁበት ለጸሎት በተዘጋጁ አብራችሁን በተጸልዩ መልካም ነው አትብ ገጽየ ወኩልንታይ በትምርተ መስቀል በስማአብ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ ሐዱ አምላክ በቅድስ ስላሴን ዘአምን ወጥ መሐጸን እከደ ከሰይጣን ወቅን መዛቲ እሜ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተይት ስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም ጌታ እግዚአብሔር በሰላም ሰላዋልከን እና መሰግነሃለን የቀረው ማልት ባርከ ቅድሰ አውለታ ሳድረን ዘንድ ምን ለምንሃለን በዚህ መርሃ ግብር የምንነጋገረው ሁሉ አድማጮችን ሁሉ የሚያንጽና የሚጠቅም አድርግልን ከንቱ ነገር ካፋችን ዳይወጣ በመንፈስህ ጠብቀን ሀገራችንና ህዝባችን እንዲሁም ቤተክርስቲያናችንንም በሰላም በፍቅር ባን ተበከለን የማምላኩ ላይ ታምላክ ቅዱስ ጽዮን ማርያም አማላጅነትና ጸሎት አይለን የቅዱሳን ሁሉ በረከትና ረድኤት አሳድርብን ኃጢያታችንና ወደላችን ሁሉ በቸርነትና በመህረት ይቀርበለን እኛም ይወደዱን ሁሉ ይቀርበ ማለት የፍጹም ይቅርታና ቸርነት ተጠቃሚዎች እንድንሆን እንርዳን ስለሰጠና ስለደረክልን ሁሉ ቅዱስም እንዲያል እንዳስተማርከን እንጠራለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመርቱን የለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችን ይቀርበለን እኛም ይወደዱን ይቅንደምን ላቤት ወደፈታን አታገባን ከኩሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናተና ኃይል ክብሩስ ጋና ለዘላለም አሜን በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላእክት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰላም ታሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔርና ተይ ሰላም ታላን ችግባሽ አርክስት ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ መሐጸንፍ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ወይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅ ከጌታችን ከመላእክታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምህረትን ለምኝልን ሃጢያታችን ያስተሰረልን ዘን ለዘላለም አሜን ጌታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔና የአድማጮች ሁሉ ሃጢያት በቸርነትህና በመህረት ይቀርባል ማይሰር ሃጢያት እግዚአብሔር ይፍታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን አንድ መዝሙር እናዳምጥና ወደ ዛሬው ወደ ታላቁ እንግዳ ወስዳችኋለሁኝ ዛሬ ባለን መርሃግብር ብዙ እንደምትማሩበት ብዙ እንደምትጠቀሙ በትርግተኛ ላይ ስለዚህ መዝሙሩን ያዳምጣችሁ አንድ ደቂቃ ያህል እንግዲህ ተጠብቁናላችሁ ወደ መዝሙሩ ወስዳችኋለሁ ሰሙት ያለ መዝሙር ናላት ግን ስለሆነ ብንተረጉምላችሁ ጥሩ ነው ከጥንት ጀምሮ ሲዘመር የነበረ በእስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ባሪያ ትራና ሻግሮ ታንዳ ሻገራቸው የዘመሩት በኦሪት በጣት ምራፍ 15 የሚገኘው ነው ከዛን ሳት ጀምሮ አባቶቻችን እንደዚህ ፈጣሪያቸው ሲያመሰግኑበት የነበረ ነው ንስየ ቦለ እግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰባ ማለት ምስጋና የባህሪ የሆነ እግዚአብሔርን እናመስግነው የሚል ነውና አብራችሁ በተዘምሩ ጥሩ ነው 
ንሲያቡሆ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰባሃ ተወዳዳችሁና የተከበራችሁ አልማጆቻችን ከመዝሙሩ ተመልሰና ላብራችሁ ዘምራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን ታላቅ መዝሙር ነው ያሬዳዊ መዝሙር ነው ቃል እኳ ቀድም ደነገርናችሁ ከጥንት ጀምሮ በብሉይም ሲዘምሩት የነበረ የምስጋና ቃል ነው ግን በያሬድ ዘማ ነው የዘመሩት አብራችሁ እንደዚህ አንዳንድ መዝሙሮች سنከፍት በዓላትን በተመለከተ በጣም አስተማሪ ሆኖ በይተለመድ በይተክሳናችን ቅዱሳን አባቶቻችን ሲዘምሯቸው የኖሩ ለብዙ ሺህ አመታት ስለሆነ ምናቀርባው አብራችሁ መዘመራችሁ በጎ ነው እሺ ወደ ዛሬ የለቱን ግዳችን እናልፋለን ዛሬ ቀደም በመጠኑ እንደገለጽኩላችሁ በፊታችን ታላቅ እንግዳ ይገኛል የቅኔ ምሁር ነው ዘራፊ ለዛው ቲዮሎጂያን ነው በቲዮሎጂም ዲግሪ ያገኘ ሰው ነው በግጥም ደሞ በእንግሊዘኛም ሳይቀር የሼክስፒር የክብር ትሮፊ መዳሊያ ተሸላሚ የሆነ ነው ደራሲም ነው ታዋቂ ደራሲ ወደ ዘጠኝ መጽሐፍቶች አሳተመዋል እንግዲህ የኔም ደሞ የካሊጂነስ ጀምረ ጀምረው ጓደኛ የነው ብዙ እንግዲህ ከዚህ ያለፈው ብዙ እንትኖች አሉት ግን ወደ ጊዜ ከመጣፋባችሁ ዘመብየ ወደሱ በወስዳችሁ ይሻላል ስሙ እንግዲህ መምህር መላኩ አስማማው ይባላል በቋንቋ በኩልም አንድ አምስት ቋንቋዎች ፍሉንትሊ ይናገራል አነ አቃለ አቃለሁኝ ያማርኛ ትግርኛም በደም ቢናገራል ፍሎንት ሊናገራል እንግሊዘኛ በእንግሊዘኛም በግጥም ማሸነፍ ይሆናል ገጥሞ ግሪከኛም በደም ቢያቃል ተምሮ እንዲያውም ዲግሪው ያገኘው በቲዮሎጂ በግሪክ ቋንቋ ነው ግዕዝ ግዕዙም በደም ቢናገራል ስለዚህ አምስት ቋንቋዎች ፍሎንት እንደሚናገር እኔ አቃለሁኝ ሌሎች ቃንቃዎች የሚያቃቸው ካለ ደሞ ራሱ እንግዲህ ይናገረ ይናገረ እንግዲህ በተለያየ ርእሶች ያው ዛሬ እንንናገራለን በጣም ብዙ ምትማርባቸው ነገሮች ናቸውና እንግዲህ በደንብ ተከታተሉናላችሁ በመጨረሻም ያው እንደተለመደ አስተያይታችሁ ትሰጡናላችሁ ማለት ነው ደውላችሁ ሳይሆን በቴክስት በስልክም ለትሰጡን ትችላላችሁ 7036669 76 ነው የኔ ቴክስት መታደርጉበት ስልክ እንኳን አነሳም አሁን የሱም ይሰጣችሁ አራሱ ስልኩ ይሰጣችሁል ልታናገሩት ይችላልላችሁ በሚኒ ነሳው ራስ በመጀመሪያ በቅኔ ውስጥ ንጀምር በመጀመሪያ እሱ በቅኔ ነው እየተማረው እንዲያው በቅኔ ነው ወደ አገልግሎት በደንብ እንትን ያለው ታዋቂ ዘራፊ ነው ብያችኋለሁ እንግዲህ ቅኔ ራሱ በደንብ ያብራራዋል እኔም ቅኔ ተመረያለሁ ግን እንደሱ የሱ አይነት ዘራፊ አይደለም እኔ በጣም ከቤተክርስቲያናችን ትምህርት በጣም ረቂቅ የሆነ ትምህርት ነው በጣም አስፈላጊ የሆነ ነው በጣም ጠቃሚ ነው ፐርሰናልም በጣም ይጠቅማል በጣም ነው እኔም የጠቀመኝ እና እስቲ በቅኔ እንጀምርና ቅኔ ምንድነው እስቲ እሱ በደም ቢያብራራው ጥሩ ነው ቅኔ ምንድነው መምህር በዚህ ብንጀምር 
ጥሩ ነው ቀን እናሳውቃቸውና ከዛ የቀን ወደው ቀን ውስጥ ገብተን ሰምናወርቅ ህብር የሚባሉትን ሌላ ሌላ ነገሮች እናገራለን ከዛ ደግሞ በሚጋባቸው ቋንቋ በግዕዝ ሳይሆን በግዕዝ በብዛት በግዕዝ ነው ቀን የሚቆጠረው ግን በአማርኛ ይደረጋል ስለዚህ አንተ ደግሞ በአማርኛ በመቁጠር ቀን በመቀኘት ያው ይታወቅ ስለሆን ያ ማርኛ ቀለል ያለ ያ ማርኛ ቀን ምሳሌ ተሰጣቸውና ታብራራሉ ታብራራሉ አለ በመጀመሪያ ቀን ምን እንደው እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ ፍኖት ህይወት ዘተዋህዱን እና ሊቀሩ ያን ቀሲስን ከልባ መሰግናለሁ ይሄንን እድል ስለሰጡ ማለት ነው እንግዲህ ቀኔ ሰዋ ሰዋዊ ፍቹን سنመለከት ቀኔ ማለት ባጭሩ ግዛት ማለት ነው ቀኔ ገዛ ከሚለው ግዛት ማለት ነው ነገር ግን ይዘቱን በተመለከተ ግን ቀኔ ሲባል ተደራራቢ ትርጉም ያለው ማለት ነው ተደራራቢ ትርጉም ያለው በሰምና በወርቅ መንገድ የሚሰራ ቢያንስ ከአንድ በላይ ትርጉም ያለው ማለት ነው ቀኔ ማለት ውስጥ ማን ነው ምስጢራዊ ትርጉም ያለው ብዙ ጊዜ ሙህራን በተለይ በቤተክርስቲያን እሚናገሩት በቀኔ ነው ሲባል ቀጥታ ግልጽ ያልሆነና ሰዎች ፈጥነው ሊረዱት የማይችሉ ስውር ትርጉም ያለው ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ወደ ሰምና ወርቅ ወደ ሚለው እናምራና ሰምና ወርቅስ ምንድነው ሰምና ወርቅ ማለት እንግዲህ ያው በቀኔ ውስጥ ነው የሚሰሩት እንዳልኩት ቀኔ ከአንድ በላይ ትርጉም ያለው ሲሆን ሁለት ትርጉሞችን ስንወስድ አንዱ ትርጉም ሰም ይባላል ሌላው ድብቁ ትርጉም ወርቅ ይባላል ይሄ ማለት ለምሳሌ ብዙዎቹ ከሚያቁት ምሳሌ ብንወስድ በማርኛችን ሁሉ ጊዜ የሚባላለ ሞጣቀራ ነው ምን ነው አይታረስ በሬ ሳላ አይመጣው ከዚያ እስከዚህ ድረስ አሁን በዚህ አማርኛ አባባል ውስጥ ሰምና ወርቅ አለ ሰምና ወርቅ ሰም የሚባለው ኖርማል የሆነው አንድ ሰው ምንድነው የሚነገረው ብሎ የሚጠብቀው ነው የመጀመሪያውን መሰረት ያዘው ለምሳሌ ሞጣቀራ ነው ምን ነው አይታረስ ሲባል ለምን አይታረስም ተብሎ ሲጠየቅ እንግዲህ ርሻ አይታረስም ይባለው ርሻ ሲታረስ ነው ርሻ ደግሞ በበሬ ነው የሚታረሰው ስለዚህ ይሄ አማርኛው ሰም ይባላል በግልጽ ያለው ለምን አይታረስም ምክንያቱም ከዚያ ተነስቼ ስመጣ ምንም የሚታረስ በሪያ ላይ ይሁን ማለት ነው ይሄ የተለመደው አማርኛ ነው ወርቁ ግን የተሰወረ ነገር አለ በሬ ሳላ አይመጣው ከዚያ እስከዚህ ድረስ ሲባል ሬ ሳለ ምሳሌ ነፍስ የተለየው ስጋ ማለት ነው ስለዚህ ወርቁ ያ ሬ ሳይ የሚለው ነው ነፍስ የተለየው ስጋ ሳላ አይመጣው ማለት ነው እና ሰምና ወርቅ ማለት ይሄ ነው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ እኔ እንደ ምእመናን ነው እኔ ምንም እንደማላቁኝ ነው መጠየቅ ያለብኝ እሺ ህብርስ ምን እንደሆነ እንግዲህ በቀኔ ህብር እንላለን ህብር ምን እንደሆነ ህብር ማለት ቀጥተኛ ትርጉሙ ህብር ሲባል ብዙ አይነት ቀለም ያለው ማለት ነው እና ህብር ሰምና ወርቅ ተብሎ ሊጠራ ይችላል ሰምና ወርቅ ግን ህብር ተብሎ አይጠራ ህብር የሚባለው አንድ ቃል ሆኖ ሁለት ትርጉም ያለው ማለት ነው ለምሳሌ ሰምና ወርቁን እንዳስረዳሁት ሁለት አረፍተ ነገሮችን ያስረዳሁት አሁን የቅድሙ በሬ ሳላ አይመጣው ከዚህ እስከዚህ ድረስ በሬ ሳላ የሚለው አንድ ነው ቃሉ ሁለተኛ ቃል የለው ስለዚህ ይሄ ሰምና ወርቅም ነው ህብርም ነው ስለዚህ ምንድነው የሆነው በሬ ሳላ የሚለው ሌላ ምንም አይነት ተጨማሪ ቃል ሳይጨመርበት በሬ ሳላ የሚለው ሁለት አይነት ትርጉም ያዘ ስለሆነ ህብር ተባለ ዩንጉርጉር ወይንም የተለያየ ብዙ ቀለም ያለው ማለት ነው ህብር ማለት አንድ ቃል ሆኖ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ትርጉም ያለው ነው ህብር ሰምና ወርቅ ቅድም ያላስረዳውት ምንድነው ሰምና ወርቅ ሁለት የተለያየ አረፍተ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ወደፊት ለናይሆን ይችላልን በመሳሌ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ቃል ሆኖ ብዙ ትርጉሞች አሉት ማለት ነው ሰምና ማን ነው ህብር በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ ህብሩ በሬ ሳላይ ነው ሰሙ በሬ እንዲያሳያል ወርቁ ደግሞ ያው ነፍስ የተለየው ደንያ ያሳያል ማለት በጣም ጥሩ ነው ያ አማርኛ እንግዲህ በአማርኛ ቀኔ ያው ትቀኛለህ 
ስለዚህ እስቲ ሰውዎችም እንግዲህ መመናንም በደም ሊጋባቸው የሚችል በሚናገሩት ቋንቋ ቢሆን ይሻላል ነው እንጂ በቤተክርስቲያን እንኳ በአማርኛ ያው ቀን የብዙ አይሰጥም በሰርግ በመናምን ነው አንተም ቀን ያው ስትሰጥምና ይሄ አማርኛ እንጂ በቤተክርስቲያን ያው በግዕዝ ነው ስለዚህ ይሄም እንግዲህ መከራኛ አብዛኛው ሬዲዮ ስለሆነ ለመመናን ቀን የምንድነው የሚለው ነገር ወይም እንዲያውቁበት በአማርኛ እንግዲህ አንድ ቀን ይሄ በተሰጣን ደስ ይለኛል እንደገና ቀን ያው ደግሞ ምናልባት በሀገር በቤተክርስቲያን ነገር የነካካ ቀንዮች ብዙ ቀንዮች አሉ አሁንም አዲስም ቋጥራ ሊሆን ይችላል እንግዲህ አንድ አማርኛ ቀን እስቲ ለመመና እሺ እንግዲህ አማርኛ ቀን አለኝ አዲስ የቆጠርኩ ሳይሆን የቋንቋ ወበት በተሰኘው መጽሐፍ ውስጥ ያለ ነው እና ይሄ አማርኛ ቀን ሞድስ የሚባለው ከቀን የክፍል ሞድስ ቀን ነው እና የተጻፈው በኢትዮጵያውያን ስም ነው እና የኢትዮጵያን ሰዎች ውበትና መልክ የሚገልጥ ነው እንደሚታወቀው ስለ ኢትዮጵያውያን ውበት ታላላቅ ሙህራን የስነ ጽሁፍ ሰው ተናግረው ለምሳሌ እነ ሸክስፒር እነ ግሪካዊ ሆመርስ የተባሉት ስለ ኢትዮጵያውያን ውበት በሰፊው ተናግረዋል በግጥሞቻቸው እና ይሄም ውበትን የሚ የሚገልጥ ነው ስለዚህ በዚህ አማርኛ ቀን ውስጥ ሰምናው አርቀ አለ ህብርም አለ እና ይሄን እንድንረዳበት እንችላለን ማለት ነው አልፎ አልፎ ግዕዝም አለው አማርኛና ግዕዝ እየተቀላቀለ ሲቀርብ የበለጠ ይማርካል እና ኢትዮጵያ ጠይም ይላል ርእሱ ኢትዮጵያ ጠይም ወመልከ መልካም እምነ ተዋህድ አብርሃም ወነቢያተ ጽድቅ አባቶች እማዋልዲሃ ለሳሊም ወዘ አውሮፓ ሴቶች ውበትሽ አምጣነ ተፈቅረ በአለም አይኖች ተፈቅሮ ተላሂ ሀብ ተጸጋ ያአምልኮት ፍርአት ወዝ ምንም የሌላቸው ነጮች ስላካበቱ ምድራዊ ሀብት ባንላቸው ምድሆች ሊበልጡሽ አይችሉም አንችንማ ስኩራነ ዶላር ፈረንጆች የማያልቀ ሀብታት እምነት ወግብረ ሰናይ ልጆች ስለ ተወለዱ በማሟላት ያንቺን ሀብታት ጣባዮች እሚል ነው እና ይሄ ቅኔ እንደነገርኳችሁ የኢትዮጵያውያንን ውበት ነው የሚገልጡ መጽሐፍ ቅዱስን ጨምሮ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ የተናገሩ ምሁር አንድ አሉ ገልጠናል እና የሚለው ምንድነው እዚ ላይ ዋናው ትልቁ ተፈጥሮ ተላሂ ሀብ ተጸጋ ያአምልኮት ፍርአት ወዝ ምንም የሌላቸው ነጮች ሊበልጡሽ አይችሉም አንቺንማ ስኩራነ ዶላር ፈረንጆች ማለት እንግዲህ አንድ ሰው እንዴት ነው በደም ቅባት የማይቀባ ምን የለሎ ፍቱ የነጣ ከሆነ ፍቱ በቃ እንደ አመዳም ይባላል ስለዚህ ይሄ ሰሙ ነው ወርቁ ደሞ ነጮች ፈረንጆች ነጮች ናቸው ስለዚህ ምናልባት ሚበልጡሽ በዶላር ነው እንጂ እነሱ ወዝ የሌላቸው ነጮች ናቸው አንቺ ግን ውበትሽ የሚማርክ ነው ማለት ነው ይሄም የኢትዮጵያውያን ውበት ስጋው ይውበት ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ሃይማኖታዊ ውበት ነው በባህላችን በአስተዳደጋችን በአነጋገራችን ሁሉ ውበት አለ እና ይሄንን ነው የሚገልጠው ቅን ነው ስለዚህ ለሰሙ እነዚህ ዝምብሎ አመዳም የሆኑ ነጮች አንቺ ሊስተካከሉሽ አይችሉም ምናልባት በገንዘብ ነው እንጂ የሚበልጡሽ በወበት አይበልጡሽ ማለት ነው እና ሙሉውን ሲነገር ብዙ ሰም እናወርቃለሁ ያን ሁሉ መተንተና ያስፈልጋል ስለዚህ ራስ ውበቱ ያገሪቷም የህዝባም ይሁሉ ማለት ነው አዎ በመልካም ምድርም በአየር ጸባይም ቀበለጠሽ ውብ ነሽ ብቻም ነገራችን በተፈጠረው በመንምና አገሪቷም ህዝባም በአንድ ላይ ነው መታመግሰው ያለ ይመስል አዎ ህዝባ ማለት ነው ዋናው ትልቁ መቸም የሰው ልጅ ውስጣዊ ውበት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከ49 በላይ ጊዜ ኢትዮጵያን ይጠራል እና በርግጥ ኢትዮጵያውያን ስጋው ይውበት ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ግን በብዛት የሚናገረው ስጋው ይውበትን ብቻ አይደለም ብዙ አስደሳችና ማራኪ የሆኑ ታሪኮች ከ መጽሐፍ ቅዱስ ጋር የታያዙ እነዚህ ሁሉ ታሪኮች የተሰጡን ስጋው ይውበት ብቻ ስላለ ሳይሆን መንፈሳዊ ሙበት አላቸው አባቶቻችን ኢትዮጵያውያን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናይ መንፈሳዊ ህይወታቸው ራሱ ማራኪ ነው ውበት ማለት ማራኪ ማለት ነው ስለዚህ ስራቸው ሁሉ ማራኪ ነው 
መልክ ብቻ አይደለም ለማለት ነው። አውነት ነው ወነት ነው እንደ ባሆኑ እንዳሆኑ ያድርገው እንጂ ከአንድ ድንጋይ 3 ፎቅ የሚሰሩ አባቶች ማራኪ ናቸው ነት እና ያክሱም ሀወልት ሲታዩ አለሙን ሁሉ የማረኩ ናቸው ብዙ ብዙ እንግዲህ ቆጥረን የማንዘርከው ብዙ ማራኪ የሆነ ሀብት አለን ግን ሀብታችን በደንብ አርገን አላወጣ ነው ማልገለጥ ነው ይሄም ምክንያቱ እንዲው በጦርነት በርስርስ በርስ በርስ መናቆር ግዚያችን ሰላምናጣፋ ነውና እንግዲህ ተስፋ እናረጋለን ታሪካችን እንደምንቀይር ወደ ቀደመ ውበታችን እንደምን መለስ እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁኛ ይውክላችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው አሁን እዚህ ምጥረት እናደርገው ያለን ሁሉም እንግዲህ እንደሚነሳሱ ለዚህ ወጎ ነገር ተስፋ እናደርጋለን ወደም ይቀጠለው ጥያቄ እንን ሂድንላት እንግዲህ ግዕዝ እንግዲህ ቅኔ በግዕዝ ነው የሚቆጠረው እንዲያም አሁንም ግዕዙ አለከከም ቃል ቃላቀለህን እየሰራው ለመመናንም ትንሽ ከበድ ይላል በየማስበው ግዕዝ ስለተቃላቀለ ስለተቃላቀለበት ነው የሆነ ሆኖ መቸም ጥንታዊ በጣም የቤተክርስቲያናችን ቋንቋ ስለሆነ መታው የለበንም እንዲያው በቅርቡ ታውኔት በግዕዝ እንደሰራህ ነገር ሄይ ነበር ድርሰት ቲያትር ነበርው ድራማ በግዕዝ አዘጋይተ አሁን ሰዎች ግዕዝ የሚናገሩ በደም ፍሎንት ይሆኑ ሳይሆን አጥንተው ሸምድደው ሊተውን የሚችሉ ሰዎች የሚየፈልክ እንደሆነ ነገር ሄኛለና ይሄ ተሰርቶ ያቀም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ በግዕዝ ተወኔት ድራማ ፊልም ይሁን ምንም ነገር አይቻላቀም ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ነው እንዴት ይሄን አሰብከው ስህት ያል ነው ይሄድከው እስካሁን እንግዲህ ያው በመጀመሪያ ግዕዝ እንደማንኛውም ቋንቋ ነው ቋንቋስ ከሆነ ድረስ ደግሞ ተውኔትም ሆነ ማንኛው ነገር ሊሰራበት የማይችልበት ነገር ምክንያት አይኖርም ግን ዋናው እኔ ለጥያቄ መልስ ያሰኩበት ምክንያት አውደ ጥናት የሚባል ግዕዝ ማስተምርበት የዩቲዩብ ቻናል አለ በዩቲዩብ ብቻ ሳይሆን በፌስቡክ በጉግል ፕላስ በዩቲዩብ በትዊተር በተለያዩ የህዝብ መገናኛዎች አውደ ጥናት በሚል ርዕስ የግዕዝ ትምህርት አስተምራለሁ በመላው ዓለም በእነዚህ በጠቀስኳቸው የህዝብ መገናኛዎች ከ7000 በላይ ተከታዮች አሉት ግዕዝን የሚማሩ ማለት ነው እና ሆንም ልሳነ ግዕዝ ሚል የጋራ ቋንቋችን የሚለው መጽሐፍም ያን ለዚያ መማሪያ ተብሎ የታተመ መጽሐፍ ነው ስለዚህ በብዙ የተለያዩ ተማሪዎች ጥያቄና እኔም ግሪክ ሀገር በነበርኩ ጊዜ ትዚ ለኛ አንድ ጊዜ ድራማ አሰርቻለሁ በግዕዝ ቋንቋ አንደኛ ህዝቡን በደም ስለ ቋንቋው እንዲያውቅ ያነሳሳል ሁለተኛ ደግሞ ግዕዝ እንደ ማንኛውም ቋንቋ ብቻ ሳይሆን ቅዱስ ቋንቋ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ነው ቅዱስ ቋንቋ ነው እግዚአብሔር ስራውን የሚሰራበት ነው ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር የበለጠ በግዕዝ ቢሰራ የበለጠ ማራኪና ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ነው በየ ሰላማምንበት በብዙዎችም ጥያቄ ነው ያዘጋጀሁት እና ሆነም ብዙ ለመስራት ፍቃደኛ የሚሆኑ ሰዎች እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ በጣም ጥሩ ነው እኔ ራሴ በጣም ነው የዋጋሁት ለማየት ብዙ መመናንም እንደሚዋጉ እና ለመመጣው እንደሚያዩት እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ስራውን ጨርሰ ስትጨርስ በዚህ በሬዲዮ ተናግረን መመናን መጣው ያ ተወኔት የመጀመሪያ ይሆነ እንግዲህ በግዕዝ ምናልባት ድሮ አባቶቻችን ድሮ ድሮ ሰርተው ይሆን ይሆናል በዘመናችን ግን ያላየ ነው ስራ ስለሆነ በጉጉት እንጠብቃለን እንግዲህ እግዚአብሔር ያስፈጽመ ገልጸዋል ነገሩ ወደ መጻሕፍቶች እንሄድ ወደ መጻሕፍቶች መጻሕፍቶች ብዙ መጻሕፍቶች ጽፋሃል ዘርዘራቸው ይጅዋለሁ የመጀመሪያ መጻፍ የጸጋግም ጃቤት ሁለተኛ ሀብታችንና ስራቱ ሶስተኛ የፍቅር ምስጢር አንደኛ አራተኛ ግራኛው አዋጅ አምስተኛ የዘመኑ ታሪክ ስድስተኛ የቋንቋ ውበት ሰባተኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ ስምንተኛ ህያው ታሪክ በህያው አንስክርነት እንደዚህ ስምንት ናቸው አሁን ልሳነ ግዕዝ ደሞ አለስ ዘጠነኛ ማለት ነው ልሳነ ግዕዝ የመጨረሻ መጽሐፍ በአንድ ሁሉም አንድ አንድ ደቂቃ ብንሰጥ በአንድ አንድ ደቂቃ ወይ በ30 ሰከንድም ቢሆን ያንዳንዱ መጽሐፍ ባጭር ባጭሩ በትገልጽላቸው ለመመናን የጸጋግም ጃቤት ጀምረ የጸጋግም ጃቤት እሺን ይልጠይቅ እንዲያው የጸጋግም ጃቤት ምን እንደሆነ ይዘቱ መመናን ምን ይጠበቀው የጸጋ ግምጃቤት ማለት የስጦታ ሁሉ ማከማቻ ማለት ነው የርእሱ ትርጉም ይቺም ቤተክርስቲያናት እና የጸጋ ግምጃቤት የሚባለው የግጥም መድበል ነው 
ወደ 250 ምናምን ገጽ ነው በዚህ ውስጥ ማህበራዊ ሃይማኖታዊና ፖለቲካዊ የሆኑ ግጥሞች አሉበት ፖለቲካዊ ሲባል የጥላቻ ፖለቲካ ሳይሆን ልክ በፖለቲካ ያሉ ሰዎችን በሚያስቅና በሚማርክ መልኩ በሰምና ወርቅ ማስቀመጥ ነው እና በሀብታችንና ስርዓቱ ውስጥ በጠቅላላ ይቀርታ በጸጋ ግምጃ ቤት ውስጥ በጠቅላላ በህይወት ውስጥ በመድራዊም ሆነ በሰማያዊው በህይወታችን ውስጥ የሚከሰቱ ነገሮች ሁሉ የሚገኙበት ራስ ነው ማንኛው መሶ የሚሰማውን ነገር እዚያ ውስጥ ያገኛል ስለዚህ የግጥም መድበል ነው በጣም ጥሩ ሀብታችንና ስርዓቱ ሀብታችንና ስርዓቱ የሚባለው የቤተክርስቲያን የስርዓትና የሕግ መጽሐፍ ነው ከቤተክርስቲያን ከአጻው ይሁት ማለትም ከቤተክርስቲያን የጥበቃ ክፍሎች ጀምሮ እስከ ፓትርያርክ ድረስ ያለው የጾታ ምእመናን አከፋፈል የሥራ ድርሻ የስልጣን አሽዋሽዋም መመዘኛ የሚገልጽ ነው እና ስለዚህ በጠቅላላ ላይ ቤተክርስቲያኒቱ አመዋቀር እንዴት ይሾማሉ እንዴት ይሻራሉ እንዴት ይመረጣሉ የሚለውን ስርዓቷንና ህጓን የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው አዛም ጥሩ የፍቅር ምስጢር የፍቅር ምስጢር የጋብቻ መጽሐፍ ነው ስለዚህ ከጋብቻ በፊት የጮኝነት ጊዜ በጋብቻ ጊዜ ከጋብቻ በኋላ ማለትም በጋብቻ ጊዜ የሚደረጉ ነገሮች እንዴት እንደሆኑ የሚያስረዳ ነው ባጭሩ የጋብቻ መጽሐፍ ግራኛዊው አዋጅ ግራኛዊው አዋጅ የሚባለው የመናፍቃን ምላሽ ነው በዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ለተባሉት ዶክተር በቤተክርስቲያናችን ላይ ባስተላለፉት ክብረ ነክ የሆነ በቅዱሳን ላይ በቅዱሳት መጽሐፍት ላይ በብዙ የእምነታችን ዙሪያ ላይ ያስተላለፉት መናፍቃዊ አነጋገር ስለነበረ ለዚያ መልስ ነው የዘመኑ ታሪክ የዘመኑ ታሪክ የሚባለው መጽሐፍ አንደኛ በአለም ዙሪያ የዘመን አቆጣጥር ታሪክ ነው በአለማችን ከ40 በላይ የሚሆኑ የዘመን አቆጣጥር ታሪኮች አሉ እንዴት ተጀመሩ ማን ጀመራቸው እንዴት ተስተላያዩ ለምሳሌ ኢትዮጵያ በአመተ ምህረትም በቀንም በወርም የተለየች ናት ከአለም ሌሎችም እንደዚህ አሉ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ያ ሁሉ የዘመን አቆጣጥር ታሪክ እንዴት ተጀመረ ማን ፈለሰፈው የተدرسه ምክንያቱ ምንድነው የሚለው በዚህ ውስጥ የዘመኑ ፍጻሜ ምልክቶችና ታሪክም አለበት በጣም ጥሩ ነው የቋንቋ ውበት የቋንቋ ውበት የሚባለው የግጥም መጽሐፍ ነው የቋንቋ ውበት እንግዲህ የግጥሞቼ በአማርኛ መሆነ በእንግሊዘኛ በግዕዝ በተለይ የተሸለምኩባቸው ታዋቂ ከሌላው የተሻሉ ታዋቂ የሆኑትን አንድ ላይ ሰብስቤ ያወጣሁት የግጥም መድብል ነው በአማርኛ በእንግሊዘኛና በግዕዝ ስለዚህ ከጸጋ ግምጃ ቤት ጋር ተቀራራቢ ነው አ ተቀራራቢ ነው ይሄኛ ኮሌክሽን ነው ያ ይድረው ነው በጣም ጥሩ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የሚለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የሚለው ያው እንደ ስሙ መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ ንወቅ ነው በተለይ እንግዲህ መጽሐፉ በአለም ደረጃ የዓለም ክርስ የክርስቲናው ዓለም የሚቀበላቸው የመጽሐፍ ቅዱሳት መጽሐፍ አይነታቸው ቁጥራቸው ነው የሚያስረዳ ነው በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 81 ብለን የምንጠራቸው መጻሕፍት በሌላ ቦታ አንድ ላይ ተጠቃለው አይገኙም ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን 81 ብላ እምጠራቸውና ምትከተላቸው መጻሕፍት የትኞቹ ናቸው ማንጻፋቸው እንዴት ተጻፉ ይዘታቸውስ ምንድነው የሚል መጻሕፍ ነው ስለዚህ 81 ሁሉ በዚያ ላይ ሆኖ ተጠቃለው ይዘታቸው ሁሉ ተተንቱ ነው የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የመጽሐፍ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ሕያው ታሪክ በሕያው ምስክርነት ሕያው ታሪክ በሕያው ምስክርነት የሚለው መጽሐፍ የታሪክ መጽሐፍ ነው በዋና ይዘት የአምስተኛው ፓትርያርክ የብጹዕ ወቅዱስ አውለ ጳውሎስ የሕይወት ታሪክ ያዘ ሆኖ በአጠቃላይ ግን የአንድ ፓትርያርክ የሕይወት ታሪክ ሲተረክ ከቤተክርስቲያኗ የመጀመሪያ አባስ ካቡነ ሰላማ ከሳቴ ኢብራሂም ጀምሮ የኢትዮጵያ መንበር እንዴት እንደተመሰረተ እንዴት እንደመጣ ከዚያ በፊት የነበሩት ቅዱሳን አባቶች እስከሳቸው ድረስ ያለው ስራ ያለውን ታሪክ ሁሉ በጠቅላላ የሚገልጽ የታሪክ መጽሐፍ ነው አሁን የመጨረሻው ልሳነ ግዕዝ 
ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚለው ያሁን መጽሐፌ ነው የመጨረሻው ማለት ባሁን ወቅት ያለው ነው እና እንደኛ መጽሐፍ ነው ይሄ እንደነገርኳችሁ በአውደጥናት በኩል የታተመ መጽሐፍ ነው ለግዕዝ ትምርት መማሪያችን ተብሎ እና የመማሪያ መጽሐፍ ነው ክፍል አንድ የግዕዝ ትምርት በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ አኔ በበኩሌ ሁሉ መጻሕፍቶች በጣም ብዙ ጊዜ አጥፈተ ብዙ ጥናት አርገ አለማቀፋዊ በሆነ መንገድ ብዙ አገናዘ በሄሳፍካቸው በጣም ብዙ ዲካውንት ያደነቀዋቸው መጻሕፍቶች እንደሆኑ አቃለይ ከዩዝፉልነቱ የለኔ ከተጠቀመይ ለሌሎች ምናምን ከ ሰጠው ጥቅም ከመጻሕፍ ቅዱስ ጋር እንተዋወቀ የሚለው ላይ አንድ የሰማኒ አንዱ መጽሐፍቶች ቀደም እንዳልከው በደንብ አስተዋወቀ ሰማኒ አንዱ መጽሐፍቶች በአንድ መጽሐፍ እንትናርጋል ብዙ ምእመናን ሰማኒ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱሱ ሰማ የኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሰማኒ አንድ እንዳዘ ከማወቅ ያለፈ ዕውቀት ያላቸው ያንዳ ሰማኒ አንድ መጽሐፍ ተቋም እና ምን እንደሆኑ አያቆምና አንተ ግን በደም ያንዳንዱ መጽሐፍ ማንደ ጻፎ መቼ እንደተጻፈ የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ የመጽሐፉ ተቅላል ላይ ይዘት የመጽሐፉ ከምርጥ ጥቅሶች ልዩና ያልተለመዱ በመጽሐፉ ውስጥ ያሉት የመጽሐፉ መልእክት ምንድነው የሚሉትን ባንድ መጽሐፍ የሰማኒ አንዱን እንትናርገ አቀረበሃዋል በጣም ለተማሪም ለአስተማሪም የሚሆን ነውና አንዱ መጽሐፍ በየሳምንቱ እንዲያውም ከሰማኔ አንዱ መጽሐፍ አንድ ብለን በየሳምንቱ አንድ መጽሐፍ እናስተዋውቃቸዋለን ከመጽሐፍ ቅዱስና እንግዲህ ከሰማኔ አንድ ሳምንታት በኋላ መጽሐፍ ቅዱስን በደም በታውቁታላችሁ ተታወቃላችሁ ያንዳንዱ መጽሐፍ ይዘት ማንደ ጻፈው ምን እንደተጻፈ ምርጥ ጥቅሶቹ መልእክቱ ምናምን ሁሉ ተረዳላችሁ ብለን ባለፈው ሳምንቱም ነገር እናቻል ዛሬን ጀምራለን ምን ባቡ ወደዛ እንመለሳለን በአጠቃላይ እንደገና አስተ አንድ መዝሙር ንስማና እንደገና ተመልሰን የቀረው ጥያቄ እንጠይቃለን አሁን ወደ አንድ መዝሙር ስትናሰማችሁ ዕረፍት ወሰዱ ወደ እንግዳችን እናልፋለን በጣም እግዚአብሔር ስለልን መምህር መላኩ እዚ በመገኘት አሁን የመጨረሻ እስቲ መልእክት ለመመናን ለቤተክርስቲያናችን ልጆች ለህዝባችን የመታስተላልፈው መልእክት ካለ አንድ ቀንም ማላቀርብ በግዕዝ ብለኛል እንደኔንም በግዕዝ ስዘምር ነው ደስ የሚለኝ አንተም ደሞ እንደዚ ቀኔው በግዝ ብታደርግ ነው ደስ እንደሚል እርግጠኛ ነኝ ምእመናን ብዙ ባይሰሙት እንግዲህ ከፈቀር ካጠሪ ያለ እንደ ጉባኤ ካና ወይም ዛምላክ የሚበዙ አይነት የመሳሰለ 
ብዙ ያልሆነ አንድ ሁለት ሶስት ነኝ ያለው እንደዛ በታቀርብ ጥሩ ነው እና የመጨረሻ መልእክትም በዚህ አያይ ዘህ በታቀርብ በጎ ነው ወደ መምህራችን መልሳቸዋል እሺ አመሰግናለሁ አሁን እንግዲህ በግዕዝ ስላላቀረም አንድ የግዕዝ ቀኔ ቢቀርብ ጥሩ ነው እየነው እና ቀኔው የተጻፈው ከ15 አመት በፊት በየጎዝላቤያ ጦርነት በነበረ ጊዜ ነው ያ ወቅቱ የትንሳኤ ጊዜ ነበር እና እንዲያውም የሮማው ፖፕ በዚያ ቢያንስ በትንሳኤ ጊዜ ጦርነቱ እንዲቆም ብለው መልክት አስተላልፎ ነበር ግን አልተቀበሉ እና ምን ይላል ቅዱስ ያሬድ በዚያባው የተናገረው በማያያዝ ነው ትንሳኤ ከታክብር ከመቃለ ያሬድ አዳም ምድራያፊት ይጎዝላቤያ ተሐጽበት በደም ሚል ነው ትንሳኤ ከታክብር ከመቃለ ያሬድ አዳም ምድራያፊት ይጎዝላቤያ ተሐጽበት በደም ሚል ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደም ክርስቶስ ብሎ በዚህ ማድርሰቱ ተናግሯል እና ያ ደግሞ ጦርነቱ የነበረው በትንሳኤ ጊዜ ስለነበረ ብዙ ደም የፈሰሰበት ጦርነት ነው ቅዱስ ያሬድ እንደተናገረው ይጎዝላቤያ መሬት ይጎዝላቤያም ትንሳኤን ለማክበር በደም ታጠበች ማለት ነው ቅዱስ ያሬድ ትንሳኤ መሬት በክርስቶስ ደም ታጥባ ትንሳኤን ታከብራለች እንዳለው ይጎዝላቤያም ትንሳኤን ለማክበር በደም ታጠበች ማለት ሰሙ ቅዱስ ያሬድ የተናገረው ነው ወርቁ ደግሞ ይጎዝላቤያ ናት ማለት ነው የነው ቀኔው ምን አልባት ከመጽሐፍ አንዱ ዛሬ ባለፈው ሳምንት የነገርናቸው አለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ተዋወቁ የሚለው 81ን የመጽሐፍ ቅዱስ ራሶች በየሳምንቱ አንድ እናቀርባለን ብለናልና ይሄን ካነበብ ነው በኋላ አንተ ከዛ በኋላ የመጨረሻ መልእክት ይብታቀር ቀን ይወጨርሳ ከሆነ ነው ደስ ይለኛል አዎ እንግዲህ ዛሬ የወንድማችን የምፍርመላኩ ከጻፋቸው በጣም ለቤተክርስቲያናችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ በጣም ጠቃሚ መጽሐፍ ነው በያችሁ ነበር ባለፈው ሳምንት ዑነት የን ነው እንግዲህ ማየት ትችላላችሁ አሁንም ትረዳላችሁ ከማነበው ሁሉ አስተማሪና ተማሪ ሁሉ ማያዝ ያለበት መጽሐፍ ነው ከአዲስ ኪዳን ጀምራለን በያችሁ ነበር በርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ታነሱ በኦሪት በብሉ ኪዳን ነው የሚጀምረው ግን አዲስ በአዲስ ኪዳን ዘመን ስለሆነ ያለ ነው በዘመናችን ብንጀምር ጥሩ ነው በየ ነው ከአባዲስ ክዳን መጀመረው አዲስ ክዳን ስንጨርስ ዮሐንስ ራይስ ስንደርስ ተመለሰን ኮሪዘ ፍጥረት ጀምረን ደሞ ቡሊ ክዳን እንጨርሳለን ያ አዲስ ክዳን የመጀመሪያው መጽሐፍ የሆነ የማቴዎስ ወንጌል ነውና የማቴዎስ ወንጌል ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ በሚከሚለው ከመምህር መላኩ መጽሐፍ ያለውን ስለ ማቴዎስ ወንጌል እንገራቸው ዛሬ ይሄን ከሰማችሁ የማቴዎስ ወንጌል ሄዳችሁ እንደምትጫረሱት መቸም በዚህ ሳምንት እርግጠኛ ነህ ሄዳችሁ ስለዚህ የማቴዎስ ወንጌል እናስተዋውቃችሁ የማቴዎስ ወንጌል ይላል ራሱ የመጽሐፉ ጸሐፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ የሚል ይላል ራሱ መጽሐፉን ማን እንደጻፈው በግልጽ የተቀመጠ ያለ ነገር ግን በትውፊት ግብር ሰብሳብ የነበረው ማቴዎስ ራሱ ባለቤትነቱን ይዟል በተቀራራቢ ግምት በሰባ አመተ ምህረት ሮማውያን የኢየሩሳሌምን ቤተ መቅደስ ባፈረሱ ጊዜ ተጻፈ አብዛኛዎቹ ድርጊቶቹ በገይላ ተፈጸሙ ይላል ነገሩ አንተ እዚህ ስላለ እኔ ከማነበው ከመ ይቀጥለው ሳምንት ጀምሮ እኔ ላንብ አረ ያንተ ባለው የተጻፈው ይያለ እኔ ማንበቡ በጎ አይመስለኝ ምናስቲ አንተ አንበው እንግዲህ እንደገና ጀምርና አንበው አመሰግናለሁ የማቴዎስ ወንጌል የመጽሐፉ ጸሐፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ መጽሐፉን ማን እንደጻፈው በግልጽ የተቀመጠ የለም ነገር ግን በትውፊት ግብር ሰብሳቢ የነበረው ማቴዎስ ራሱ ባለቤትነቱን ይዟል በተቀራራቢ ግምት በሰባ አመተ ምህረት ሮማውያን የኢየሩሳሌምን ቤተ መቅደስ ባፈረሱ ጊዜ ተጻፈ አብዛኛዎቹ ድርጊቶች በገሊላ ተፈጸሙ የመጽሐፉ ፍሪ ሐሳብ ባጭሩ ብሉይ ኪዳን ስለሚመጣው መሲህ የተነገሩት ትንቢቶች በክርስቶስ ተፈጸሙ የሚል ነው ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የተነገሩት ትንቢቶች በክርስቶስ ተጠቃለሉ የሚል ነው አጭሩ መልእክት የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ 
ከአራቱ ወንጌላውያን በተራ ቁጥር አንደኛው የሆነው የማቴዎስ ወንጌል በብሉይ ኪዳን ቀድሞ የተነገረውን በአዲስ ኪዳን ከተፈጸመው ጋር ያያይዘዋል የተጻፈው ለዕብራውያን ስለሆነ እስራኤላውያን በተስፋ ይጠብቁት የነበረው መሲህ አሁን የተወለደው ክርስቶስ ራሱ መሆኑን ለማስረዳት በብዛት የብሉይ ኪዳን ትንቢት በማስረጃነት ይጠቅሳል በትውልድ ቁጥር በመጀመር የክርስቶስን የዘር ሐረግ ከንጉሱ ከዳዊትና ከእስራኤላውያን አባት ከአብርሃም እንደሆነ ይተርካል ማቴዎስ ስለ ክርስቶስ ከድንግ ማርያም መጸነስ በመልአኩ የተገለጸውን በመተን በመተንተን ስለ ሶስቱ የጥበብ ሰዎችና ስላመጡት የስጦታ አይነት እጣን ከርቤና ወርቅ ያብራራል ከክርስቶስ ቀድሞ መንገድን እየጠረገ ስለመጣው ስለ ዮሐንስ መጥምቅ ባህሪና የክርስቶስ መንገድ ጠራጊ ዘመድና አጥማቂ ስለሆነው ስለ ዮሐንስና ስለ ሐዋርያትም ጴጥሮስ እንድሪያስ ያይቆብና ዮሐንስ የጥሪ ሁኔታም ያስተዋውቃል ማቴዎስ የክርስቶስን የተራራ ስብከት በመራፍ አምስት በቁጥር 7 ስለ ብጹዓን እንዲሁም የጌታ ጸሎት ስለሚባለው በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስለሚለው በጉልህና በትንታኔ ይናገራል እንደሌሎቹ ሶስት ወንጌላውያን ማቴዎስም ስለ ክርስቶስ ሞት መቃብርና ተንሳኤ ትንታኔን ይሰጣል ማቴዎስ ስለ ቤተ መቅደሱ መጋረጃዎች መቀደድን ስለ መቃብራት መከፈትን ስለ መሬት መናወጥን ስለ ቅዱሳን ስጋዎች መነሳትን የጻፈ ብቻኛው ወንጌላዊ ነው ምዕራፍ 27 ቁጥር 50 እስከ 54 ማቴዎስ ከ12 ተዋሪያት አንዱ ነው ምርጥ ጥቅሶች ልጅም ትወልዳለች እርሱ ህዝቡን ከኃጢያታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለች አንድ 21 እናንተ የምድር ጨው ናችሁ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ 5 13 እስከ 14 ጣላቶቻችሁን ውደዱ የሚረግማችሁንም መርቁ ለሚጸሏችሁም መልካም አድርጉ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ 5 44 እንዳይፈረድባችሁ አትፈረዱ 7 አንድ ለምን ውስጥ ሰጣችኋል ፈልጉ ታገኝማላችሁ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችሁማል 7 7 ሂዱና አህዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተመራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው 28 19 ልዩና ያልተለመዱ ከአራቱ ወንጌላት መካከል መንግስተ ሰማያትና ቤተክርስቲያን የሚሉት ሁለት ቃላት በቀጥታ በማቴዎስ ወንጌል ብቻ ተጠቅሰው ይገኛሉ የመጻፉ መልእክት ኢየሱስ ክርስቶስ መሲህ ነው ንጉስ ነው መመለክ ይገባዋል ይሄ ነው የማቴዎስ ወንጌል በጣም ጥሩ ነው እንዲያው በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ዛሬ በምን ጀምርበት እና ጀምርበት ያሰብ ነው ቀን መምጣት እኔ የሚከተለው ሳምን እንጀምራለን ስል አንተ እንደምትመጣም አቀው ነገር የለም ከዛ በኋላ ከሆድ በኋላ እንደተነጋገርን ያው አንተ መስከርነህ እንዲው ለመጀመር ነበር ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ እግዚአብሔር ባወቀ ፈቅዶ ባልፎ ተዳውለን ለምላት ቀር መሰለ እሺ በለህኝ ይሄውና ራስህ እንድት ጀምር ሆኗልና በጎ ነው እንግዲህ ብዙ ነገሮች በደም መጻሕፍቶች ሁሉ አለም አቀፍ ደረጃ የተጠበቁ ብዙ መጻሕፍቶች አይተ ብዙ ሪሶርስ ተጠቅመ የምትጽፋቸው ስለሆነ መመናን ሁሉ እንደየ ፍላጎታቸው የተለያዩ መጻሕፍቶች የገዙ እንዲጠቀሙ ያ በዚህ አጋጣሚ ያ አደረ አንላለን ግዝ መማ ማወቅ ፈልጋችሁ ለሳነ ግዜ መጨረሻ አለላችሁ መጻሕፍ ቅዱስ ለማወቅ ፈልጋችሁ ደሞ ከመጻሕፍ ቅዱስ ጋር ንተዋወቅ ተራትወስዳላችሁ እንግዲህ ሌሎችም ግዜ ስለላይላን ሁሉንም ጠቅሰን አንዘልቀው ሰዓታችን አልቀዋል እስቲ የቤተክርስቲያን ማስተዋቂያዎች የቤተክርስቲያናችን ትንሽናገርና እሱ በሱ በመምህራችን የመጨረሻ መልእክት እንዘጋለን ሰአስታይታችሁ ለመስጠት ያው 7036601976 ነን ታገኙና ታገኙኛላችሁ አያንተም ስልክን ጋራቸው እንግዲህ በግዕዝም በሌላም ዙሪያ የሚጠይቁ ነገር ካላቸው 7032456601 በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ የቤተክርስቲያናችን አድራሻ ምን ወረጻዋት ቅዱስ ስላሴ ቅዱስ የማርያምና ቅዱሳዊ ነገር መንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክር
Hansat Ezra and Lisberg Pike for Church Virginia, no Miganyo Columbia Pike and Lisberg Pike at Caravi, Yalo Beta Christian, no Salasa Arat Zero Zero, Charles Street for Church Virginia, Hula Tulat Zero Arat Mtral Bemilom, Mtat Chirala Chulat Adrashan, Luan Beta Christian, Bihonim, Salmon Tiger Glutachin, Zotter Kalamian Nahud, Cassidus Sat Jemro, Scasser. ساعت نو اگر گروت هاتچن گدیه رادیو مرحله برو یا او یا هنیم به مسومتی علا ساعت نو یه تلو جن مرحله بر مالن به فیرفکس کاونتی به کیبل اتلاع لفال سون یه میکات روز آمین سفرگن به نگرایشیش علا ساعت اونا چانالو به دنبال گن نگرایشوالن لیست فولن کافل لگاچ ایمیل تارگولن کد سلاسی ات جیمیل لات that come no bezal tsifulu tichalalachu po box demo 42204 arlington virginia 22204 no 42204 arlington virginia 22204 no yepostas satan marigtachinim engidi wede wandimachin saatu alqo engidi saat kale bachiru engidi and day kalech imeslenyal yemecharasha malekt nagerna engidi nicharasal ende zari rela gize من أنا بميت يقول بس في رمضان نمر لسال. إيش نقدي ملك تيم الدنيا؟ عودت أنا عت بميلر إس يمسط أو نيجي استمرت. ندت كتعتلو نو ما سافونا مع مازوني لا يجزاتشو ما سافوني زاتشو كتعتلو ملك عمنا نقدي ليلا ورجمو نجا يمني زو يننو يتصوم. إخيابي رام لكاتشين صومون الدمي جبا صومن كإخيابي روا عند الناقين. بهو تاچنو لیا لو تو یک اندیم ملس یا ملک هاچن ملکام فکاری هنون لین ملکام یه سوبا اگزی. گفت ام تو رنو امکان است اوس کاتچون دیام سلام به تکسیان هاچن دیام به تکسیان زاری تو اتند تنها گرنو سوبا ای هول هاچن لبی تکسیان هاچن لگر هاچن لراس هاچن لبی تسبم لگل مهاتی هاچن سوبا اینی از بلا ناوجنا سوست کننو یه نوعی نهز به صورت هاچون سمت تو یکریاله فتاری هاچن لنجامی کرد لی نباید که صل لی نسوا یکی از نن سوا یکو بود صل لیو جاهری سمت سو وی بدن یه میکاتر و سمت تم بهتره یه پروگرام دم من متعلق نگریت آب بکن با سلامی آقاییان سعی او چرند متبیار لب چو بته آبزار لچو بس ما آب Well, تلو تیانه برف نو تهیوت زده ها دو یا ریدیو ها در گلوس نبرف